tunawezaje kuongeza upatikanaji wa hifadhi ya jamii kwenye sekta ya afya kwa kutumia mapato ya ndani ni moja ya tafiti ya viongozi wa dini mbalimbali kuhusu haki za kiuchumi na uadilifu wa umbaji nchini kamati ya viongozi wa dini mbalimbali kuhusu haki za kiuchumi na uadilifu wa umbaji ni kamati ya kitaifa inayojumuisha baraza kuu la waislamu Tanzania Bakwata Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT na baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEK. Jukumu kuu la kamati hii ni kupigania haki za kijamii kwa wananchi wote Tanzania. Kamati ilianzishwa mwaka 2007 na, na inaendeshwa na hati ya makubaliano ya hiari. Kama nilivyosema kamati yetu inaongozwa na memorandum of understanding, hati ya makubaliano kati ya taasisi hizi uh, tatu. Uh, kama inavyoonekana pale hii ndio document yenyewe maana yake maana memorandum of understanding. Uh, kati ya jumuiya ya Kikristo Tanzania, baraza kuu la masuko, baraza la masuko kwa Tanzania, Tanzania na uh, baraza kuu la Islam Tanzania National Muslim Council of Tanzania. Hii kamati ilianzishwa na viongozi wa dini mwaka 2007 ikiwa na mlengo wa utetezi. Asa hasa kwa kuitikia haja hii ya utetezi katika maeneo ya machimbo ya madini kama kule Geita, Tarime na Kahama. Wakati huo kulikuwa na kelele nyingi zilizokuwa zinatoka kwenye maeneo ya machimbo, watu wanapigwa risasi, watu wana wananyang'anywa maeneo, kuna uchafuzi wa mazingira, vyanzo vya maji na kadhalika. Wazee wakasema uh, haiwezekani hii hii linalotokea huko hatuwezi kukaa kimya. Hatuwezi kukaa kimya, lazima tufanyike kitu fulani ambacho kitatusaidia kuita. Tusema hiki kwa serikali, tutoe na sisi sauti yetu. Kwa hiyo mwaka 2007 wazee walikaa pamoja viongozi wa dini kutoka Bakwata sisi na Teki walifanya ziara kwenye maeneo ya machimbo na kujaribu kuona yaliyokuwa yakiendelea na hayo walipoyaona ndipo waliposema haya tuo yaona kwenye sukanya mazi kwa sababu yalionekana yalionekana watu kweli wanakufa watu kweli wameumizwa wengine wamechukuka kama msingi unaona rais alipokwenda kule kutoka picha kwenye magazeti zile picha zimepigwa na sisi ya kamati hii inafanya kazi zake za ushawishi na majadiliano kwa kuongozwa na kutumia matokeo ya tafiti mbalimbali inazofanya. Tangu kuanzishwa kwake, kamati imefanya kazi mbalimbali katika maeneo ya sekta ya uziduzi, mazingira na sasa katika hifadhi ya jamii. Kamati inafanya kazi zake bega kwa bega na serikali na katika ngazi zote bunge, mashirika binafsi na wananchi kwa ujumla. Kamati hii ni mwanachama wa vyama vya mitandao ya kitaifa na kimataifa katika maeneo ya sekta ya uziduzi, haki za kikodi, mabadiliko ya tabia ya nchi na hifadhi ya jamii. Kamati inataka kuendelea kuweka mkazo katika uboreshaji wa haki za kijamii na kuhakikisha kuwa uadilifu wa uumbaji na haki za binadamu zinalindwa kwa watu wote. Kamati ya viongozi wa dini mbalimbali kuhusu haki za kiuchumi na uadilifu wa umbaji zinaongozwa na maandiko matakatifu kutoka katika Biblia takatifu Yohana kumi mstari wa kumi. Nimekuja ili watu wapate uzima, uzima ulio kamili. Quran surati Ashura 80 inasema na nikiugua yeye huniponya. Ili kupata jibu la tunawezaje kuongeza upatikanaji wa hifadhi ya jamii kwenye sekta ya afya kwa kutumia mapato ya ndani, kamati ya viongozi wa dini mbalimbali kuhusu haki za kiuchumi na uadilifu wa umbaji ilifanya tafiti ya kina kwa kutumia wataalamu wa vyuo vikuu na ilitoa ripoti hiyo mwaka 2018 akiwasilisha ripoti hiyo ya viongozi wa dini mtafiti katika kamati ya dini mbalimbali nchini Dr. Moses Kulaba amesema kuwa ripoti hiyo inajaribu kujibu swali tunawezaje kuongeza upatikanaji wa hifadhi ya jamii kwenye sekta ya afya kwa kutumia mapato ya ndani utafiti wetu unaonyesha hivi kwamba tunaweza kabisa kutokana na vipengele vyetu vya kodi za ndani tukaweza kufanya nasi na tukua tunaonyesha takuta kuimu kwamba asilimia kubwa sana ya pesa zinazotumika kwa ajili ya kufinance afya ni pesa za wafadhili kutoka nje je tunaweza kukagagalia gharama za afya kwa Watanzania kutokana na mapato yetu ya ndani 
Kwa hiyo ilikuwa maswali magumu ilikuwa ni swali moja nzuri lakini vile vile ngumu ya kujibu kwa sababu kwa miaka mingi sana ili imekuwa ni gumzo ndani ya wizara na ndani ya watumishi. Na nafikiri watendaji wengine na wataalamu wengine ambao wapo kwenye mambo ya afya wapo huko ndani kutoka CSC wanajua kwa muda gani serikali imekuwa uh, ina inahangaika na ile jambo. Na wizarani waliniambia wakasema kama viongozi wa dini watakuja na mapendekezo yanayoonyesha kabisa kwamba wanaweza kupata pesa wapi watakuwa wamesaidia sana nchi watakuwa wamesaidia sisi watendaji watakuwa wamesaidia sisi wataalamu na watakuwa wanasaidia wananchi kwa nchi kwa hiyo vile vile serikalini nafikiri unategemea sana matokeo ya utafiti huu amesema ripoti inaonyesha Tanzania inaweza kuongeza au kugharamia upatikanaji wa bima ya afya kwa watanzania wote kwa kutumia fedha za mapato yake ya ndani bila kutegemea ufadhili mkubwa kutoka nje. Ripoti hiyo pia imetazama hali ya sasa hivi ya upatikanaji wa bima ya afya kwa Watanzania na hasa watu wa kipato cha chini. Asilimia 32 tu. Tu. 32%. Tu. Ni wako health insurance. Kwa hiyo wale wote wengine wote nane wako nje Yaani hawana bima. Kwa maana nyingine wani kwani yana kiumwa lazima aingie mfukoni afanye nini? Alipe. Takwimu tunaonyesha kwamba tuko watu milioni kama 54. Eh, okay, na takwimu za serikali ambazo sisi tukubaliana na wenzangu na kabati ndogo wa taalamu ndani ya interface committee kwamba tutumie takwimu za serikali kutoka na sheria ya serikali ya, ya takwimu. Okay, na takwimu ambazo anaonyesha kwamba tuko kati kati ya milioni na 52 mpaka 54 population. Aidha imeangalia pia mafanikio na mapungufu ya kisera, kitakwimu na kibajet na changamoto za upatikanaji wa bima ya afya kwa Watanzania. Ripoti imependekeza njia mbadala za muda mfupi na mrefu zinazoweza kuisaidia serikali kugharamia watu au kaya masikini wapate bima ya afya na kuongeza usajili wa idadi ya watu wenye bima ya afya kutoka asilimia 32 mpaka asilimia mia ifikapo mwaka 2025 wanaweza tunaweza kufikia kabisa coverage kufikia asilimia moja mpaka tisa ya wananchi wote ifikapo mwaka 2025 2025 tukiamua kwamba kila mwaka sisi tutakava tu asilimia saba na tumesema hiyo kwa sababu ya kuzingatia kwamba naweza kusema ah sasa hizi hela zote kuzikutoa kwa mkufuo labda tutaumia zaidi. Basi tuchukue angalau kila mwaka tuchukue idadi kadhaa tunakava. Mwaka unaofuata tunaongeza. Taarifa zinaonyesha changamoto kubwa za kisera, kimfumo na kifedha za upatikanaji wa bima ya afya nchini. Ndiyo, dhana hii ni nzuri lakini pesa za kufinance za kugarimia zatoka wapi? wakati wa kukusanya taarifa takwimu kutoka serikali zilionyesha kati ya hawa asilimia 32 asilimia saba hadi asilimia nane wamejiunga na bima ya afya au National Health Insurance NHIF na asilimia tatu wamejiunga na mfuko wa bima ya jamii Community Health Fund CHF na asilimia moja tu wamejiunga na makampuni binafsi ya kutoa bima ya afya National Health Insurance Fund 2017 Unfact Sheet 2016.7 NHIF Dar es Salaam Nane asilimia nane tu Hawa wako cover National Health Insurance Fund Naona ile bima ya taifa ile National Health Insurance Fund kwa maana kufanya kazi eh kazi nyingine watasisi mbalimbali au wako wako asilimia nane Inasikana labda nipanda sasa hivi tangu kufanya utafiti lakini baada ya kufanya utafiti kwa takwimu za NHIF kwa asilimia nane. Asilimia ishina tatu hao walikuwa covered na ile CHF. Bao naona Dr. Bebeda anatimiza kichwa kwa sababu anajua maana yake ni Kwa ile bima ya wale wanafanyishwa kawaida CHF walikuwa ishina tatu. Asilimia moja asilimia moja hawa wako covered by private health insurance. Kwa hiyo wafanya kazi wote wale na uwezo maeara makini sijili zote nini nini pamoja pamoja na production zote hizo ni premium hii moja of course kwa sababu ya gharama kwa hiyo maana yake ni nini kwamba 68% ya wananchi wa Tanzania wote wategemea mfukoni 
kwa hiyo akiuma leo basi ndio kama hivyo na hizi zote kama nilivyosema ni takwimu za NHIF kutokana na na ripoti yao ya mwaka 2017 Tafsiri yake ni kwamba asilimia sitini na nane ya watanzania wote hawana bima ya afya. Wakipata matatizo ya afya, wanalazimika kuingia mifukoni kulipia gharama za huduma ya afya. Kati ya hawa asilimia sitini na nane, kuna asilimia arobaini wanaweza kuchangia malipo ya bima ya afya, lakini kuna asilimia ishirini na nane takribani ya watu kama milioni kumi na nne nukta tatu ni masikini sana na hawana uwezo kulipia bima ya afya. Tafsiri yake ni kwamba bila msaada hawa wakipata matatizo ya afya wanaweza kukosa matibabu na pengine kufariki dunia. Kati ya 68 hao ambao wako nje mfumo wa bima. Kuna 28. Kuna 28. Hao yuko kabisa ni wachini kabisa masikini. Kwa hiyo yule anategemea neema na neema za Mungu. Kwa sababu hawezi. Hao angalau 40 hao wanaweza kawa wale wale anauza boda 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 ni anafanya nini kwa hiyo hata anauma ana uwezo kuweza kulipia 40%. Lakini hao 28% ambao sio ukijumbulisha kitakuni. Bilioni 14.3 hao hawana uwezo. Kabisa. Na kwa lugha ya kitaalamu wanasema the poor, the poorest of the poor wote wategemea mfukoni. Kwa hiyo kiuma leo basi ndio kama hivyo. Na hizi kama nilivyosema ni takwimu za NHIF kutokana na, na ripoti yao ya mwaka 2017. Kwa kufanya mabadiliko madogo madogo sana kwenye sera za kikodi mbalimbali, serikali inaweza kabisa kupata pesa za kulipia hawa asilimia nane masikini na kutenga pesa za kulipia asilimia arobaini ambao bado hawajajiunga. Fedha hizi zinaweza kutokana na kuanzishwa utaratibu wa kutenga kiasi cha fedha kutoka vyanzo mbalimbali vya kodi kama sekta ya madini na vyanzo vingine bila kuongeza kodi au kuelekeza pesa hizi kugharamia bima ya afya. Tunaweza kukava au 28 hao hao 28 hao hizo milioni hizo wote walipia kabisa 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 na hata wale wengine wale 40 nao tunaweza kuchangia kama serikali kwa sababu kwa taratibu kwa 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 taratibu za za za, za, za bima lazima nao naweka na serikali inafanya nini inaweka kwa kulenga kugharamia asilimia 17 kila mwaka ya wananchi wote walio nje ya bima serikali inaweza kuongeza upatikanaji wa bima kutoka asilimia 32 hadi tisina moja ndani ya miaka miwili au hadi asilimia tisina tisa au asilimia mia vikapo mwaka ya elfu mbili na ishirini tano naweza kukafikia kabisa coverage kufikia asilimia tisina moja mpaka tisina tisa ya wananchi wote ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini tano ishirini ishirini tano tukiamua kwamba kila mwaka tutakava tu asilimia kumi na saba na tumesema hiyo kwa sababu ya kuzingatia kwamba naweza kusema ah sasa hizi hela zote kuzikutoa kwa mfukuo labda tutaumia zaidi basi tuchukue angalau kila mwaka tuchukue idadi kadhaa tunakava mwaka unaofuata tunaongeza kwa hiyo ukiamua okay, kwamba kuchukua asilimia saba kwa kila mwaka baada na hii tunayo tumeangalia kutokana na, na mipango ya serikali Uzoefu kutoka nchi nyingine unaonyesha kwamba kwa kudhubutu kwa kabisa na dhamira ya makusudi inawezekana. Tulichogundua ni kwamba nchi ambao ambazo zimeweza kufanya kazi nzuri wao walibadilisha mtazamo kuhusu afya ni nini? Kwa sababu kwa lugha ya serikali au kwa mtazamo wa serikali au kwa mtazamo wa kusimamia umma public administration afya ni huduma au sio madaktari health is a service wao walibadilisha hiyo dhana na pengine sasa hapa ndio naelewa viongozi wa dini walikuwa wanatokea wapi kwa sababu mwanzo walikuwa tunashindwa kuelewa mbona wao wanasema hivi 
wakasema actually afya sio huduma afya ni uwekezaji unawekeza ndani ya watu wako ili wazalishe zaidi kwa sababu wana afya nzuri kwa hiyo sio huduma kwa sababu ikiwa huduma siku moja inaweza kawa hapa siku nyingi wasiwape sio lakini uwekezaji ni muhimu kwa sababu uwekezaji unazalisha kamati ya viongozi wa dini mbalimbali kuhusu haki za kiuchumi na uadilifu wa umbaji ilijiuliza pia kiasi gani cha fedha kinahitajika na kitoke wapi na kama nilivyosema pale mwanzo tukasema kwamba kutokana na, na hali halisi ni kwamba okiring face vyanzo mbalimbali wakazungusha pesa kutokana na na kodi kuna kuna kodi zinaitwa syntaxes au CSG kodi za zambi zinazo kana na vinywaji sigara vinini zote hizi mbalimbali ukakusanya uka unaweza ukawekeza kwenye afya ripoti ya utafiti huo ambayo imewasilishwa na Dr. Fulaba imebainisha kiasi kinachohitajika kugharamia 28% ya wananchi masikini wasio na bima ya afya kuwa ni shilingi bilioni 180 kama serikali ikiamua kulipa gharama yote yani 1060 kwa kila mwananchi lakini kaya hizo masikini wakichangia angalau elfu kumi kwa mwaka na serikali kuongeza elfu hamsini gharama yote kwa miaka mitano ni bilioni 150 hili walipia wala 28 milioni 14 eh kiasi kinachohitajika ni ni bilioni 180 ikiamua kulipa fun wewe ni maskini uko ndani ya 28 tunakulipia coverage hii yote ya ICH wanahitaji bilioni 180 lakini kiena mapendekezo ambayo sasa viongozi wengine wanapendekeza kwamba kwa sasa hivi kuanzia basi hao 28 wasilipie wote wana wachangie kidogo mwanzo kwa kwa msini kwa wanaweka shilingi 10. Kwa kazi hitaji bilioni 150 tu. Kama. Na. Hivyo serikali inahitaji bilioni 127.2 ili kulipia kama mchango wake kwa wale 40% ambao wana uwezo lakini bado hawajajiunga lakini wana uwezo wa kujiunga wakihamasishwa kumbe serikali ikitenga bilioni 277 leo au ndani ya miaka mitano inaweza kufikia 91% wa Watanzania wote kupata bima ya afya ifikapo mwaka 2025 kwa kutumia fedha za mapato ya ndani utafiti ule mlio mliofanya ninyi wenyewe viongozi wa dini huu hapa wanbili mlionyesha kwamba kuna pesa zinapotea na tukajua kaka kabisa kwamba serikali wana nia ya kukusanya pesa na kuziba hiyo nyanya. Tukajua kabisa kwamba hawawezi wakusanya zote. Bilioni moja. Tukasema hata wakikusanya tu kwenye hizo walizo kusanya wakakusanya tu bilioni nane tu. Nane tu. Na tosha. Wakaweka pembeni. Wakaenda kwenye VAT ambao wewe unalipa. Una, una, una kwa maji unalipa wakachomoa tu 1.8 wakaenda kwenye trade payment trade payment ya yale malipo malipo ambayo makampuni yalipa serikalini eh makampuni ya maji mafuta nini wanalipa kila, kila mwaka wakachomoa tu hicho kiasi wakaja kwenye petroleum kwa sababu petroleum kuna kuna kuna, kuna, kuna levy kwenye ile levy ya petroleum ambaye wewe leo ukinua mafuta ya gari ya yanani unalipa wakachukua kwenye kile kiasi wakanyofua kiasi hicho kidogo tu wakaenda kwenye zile tulizosema syntaxes eh kodi za sijui za dhambi sijui vilezi eh sigara eh wakachomoa kiasi hicho watapata hiyo bilioni 25 aidha serikali inahitaji bilioni 290 ili kuwafikia asilimia mia moja wa Tanzania wote kupata bima ya afya ndani ya miaka mitano hadi miaka sita ili kupunguza mzigo wa kibajeti serikali inaweza kulenga kufikia kaya asilimia saba kila mwaka 
kwa miaka mitano hadi sita. Serikali inaweza kulipia kaya masikini asilimia ishina nane kwa kutenga asilimia kuminatisa tu kutoka kwenye vyanzo vya kodi mbalimbali. Kiwango cha kodi kutoka kodi ya ongezeko ya thamani ni kidogo sana sawa na asilimia sifuri nukta moja tano kila mwaka na kufikia asilimia sifuri nukta tisa ikifika mwaka F25. Ukamua kwamba kwa hivi mpato hivi ya kodi, mimi naamua kabisa. Kamba hapa natakitia nyumfua asilimia kaza, hapa natakitia nyumfua asilimia kaza, pale natakitia nyumfua asilimia kaza, pale natakitia nyumfua asilimia kaza, na kila mwaka ya asilimia, hizo kutuku, kusanya, kwa moja kwenye. Viongo hivi ni vidogo na vinaweze kana. Serekali ya nzishi utawatibu wa kutenga asilimia ya kiasi kutokana na vyanzo vya kodi mbalimbali kama ilivyo pendekezwa ili kulipia gharama zote za bima ya afya kwa wananchi hasa wale masikini. Viongozi wa dini mbalimbali pia wanaishauri serikali waweze kaya masikini yani ile asilimia nane kupata bima ya afya kwa kulipia elfu hamsini tu huku kaya zikichangia elfu kumi. Serikali itenge pesa za kutosha kuchangia kaya asilimia rubaini ambao kwenye sekta binafsi kama mchango wanafu ujiunga. Aitha kuna haji hafu wa masisha wananchi wengi kujiunga na bima ya afya. Msisitizo uwelekezoe kwa vijana wajiunge kwa wingi. Aitha viongozo wa dini mbalimbali wamependekeza kuwepo kwa mfuko rasmi wa afya na utaratibu wa kupeleka pesa kwenye mfuko kutoka sekta nyingine kama madini ya oil na gas fund. Aidha ripoti imetoa majukumu kwa serikali na viongozi wa dini huku wakitaka serikali kufanya mabadiliko ya kisera, kimfumo na utaratibu wa kukodi, upatikanaji wa huduma na malipo kwa watu wa huduma. Viongozi wa dini wahamasishane na wahamasishe kuamini wao kujiunga na bima ya afya. Akipokea ripoti hiyo kwa niamba ya serikali Katibu mkuu wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto idara kuu ya maendeleo ya jamii Dr. John Jingu alibainisha kuwa jukumu kubwa la serikali ya awamu ya tano chini ya rais Dr. John Pombe Magufuli ni kuhakikisha kuwa msisitizo mkubwa ni kuhudumia walio wanyonge. Tumesikia mara nyingi mheshimiwa rais akisema kwamba yeye ni rais wa wanyonge. Amesema nchi ya Tanzania tangu ipate uhuru imekuwa ikisisitiza hivyo wakati iliposisitiza kupiga vita maadui watatu ambao ni ujinga, maradhi na umasikini. Hata hivyo amesema kauli ya rais Magufuli ya kuwa yeye ni rais wa wanyonge ina maana ya kuwa serikali yake ni ya wanyonge. Hivyo mkazo ni kwa hudumia wanyonge. Ndio maana serikali imeweka idara maalum ya kuwashughulikia walio wanyonge ambayo ni wizara yake ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto. Aidha viongozi wa dini mbalimbali wameiomba serikali kushirikiana nao ili kufanyia kazi masuala mbalimbali ambayo wao wanafanyia tafiti na kuyapatia majibu. Kati ya tafiti ambazo viongozi wa dini mbalimbali wamezifanya hapa nchini ni swali la dola bilioni moja. Tanzania inawezaje kudhibiti upotevu wa mapato ya kodi? Lakini ya pili, viongozi wa jini waliona pia kwamba kuna umuimu wa kuzungumzia juu ya maswara ya ukusanyaji wa kodi. Tukaongelea juu ya habari ya 1 billion dollar cost. Hii ni baada ya utafutu liyo wanyesha kwamba nchi yetu inapoteza karibu dollar bilioni moja kila mwaka kwa sababu ya mianya mbalimbali ya upotevu wa mapato. Hii mianya inatokana na kuwa na sera, zisizo kuwa nguri za ukusanyaji wa mapato, lakini inatokana pia na ukweli kwamba wanaolipa kodi ni watu wachache sana katika hii nchi. Na utafiti huu ulionyesha kwamba walipaji wa kodi ni hasa wafanyakazi wa serikali zile pale ziweni ndio hasa zinaonekana ndio kodi kubwa serikali inayokusanya. Lakini kuna masemu kubwa nyingi za miaka ya upotevu wa hela mapato ni mingi na ni kubwa sana. Tunapoteza hela nyingi ikaonekana pia kuna utoroshaji wa ma mapato kutoka ndani ya nchi ikaonekana wawekezaji wanaowekeza ndani ya nchi wana opportunity na mianya mingi ya kutoa hizi fedha kule ya nchi badala ya hizi fedha kuwekwa huko sera za mabenki na kitu kama hiyo
Tafiti nyingine ni hii ya tunawezaje kuongeza upatikanaji wa hifadhi ya jamii kwenye sekta ya afya kwa kutumia mapato ya ndani. Kazi moja yesi kubwa ilikuwa ni kuangalia. Je, tukitaka hilo jambo hilo litimie kwamba kila kila mtanzania yote yule aweze kupata huduma ya afya. Pesa zitokewa. Kamati ya viongozi wa dini mbalimbali haikuishia hapo tu bali ilifanya tafiti kwa kutembelea baadhi ya hospitali hapa nchini. Aidha ilifanya mazungumzo na baadhi ya wadau wa afya wakiwepo baadhi ya wadau wa afya kutoka serikalini. Mratibu wa mfuko wa afya jamii Ulaya Siha mkoa wa Kilimanjaro bwana Peter Hudson Msaka naye ameleza machache kuhusu bima ya afya nchini. Nataka nitoe uzoefu mfupi kuhusiana na huduma ya mfuko wa afya ya jamii katika wilaya ya Siha hasa kwa kaya zenye kipato duni. Kimsingi tuna namna ya kuzitambua kaya zenye kipato duni. Tuna kaya ambazo zimetambuliwa na hadmasha kwa hivyo kupitia utambuzi huo tuna mradi ule wa TASAF. Kwa hiyo kupitia mradi wa TASAF zile kaya ambazo zimetambuliwa na zinapata kuwezeshwa kupitia mradi wa TASAF tumekuwa tukizifuatilia kaya hizo na kutaka kuziunga na mfuko wa afya ya jamii. Tunapokutana na wanakaya hawa tunaangalia hiyo kaya inapata shilingi ngapi kutoka kuwezeshwa na mradi wa TASAF. Tunatoa elimu kwenye kaya hizo namna ambapo wanaweza kujiunga na mfuko wa afya ya jamii. Kimsingi uelewa ni mkubwa umuhimu wa kujiunga na mfuko wa afya ya jamii. Lakini naomba ieleweke kwanza. Tunapozungumza habari ya kujiunga na mfuko wa afya ya jamii, tunazungumza habari ya uchangiaji wa huduma za afya kabla ya kuugua. Sasa unapokutana na hawa izikaya wanaelewa umuhimu wa kujiunga kwenye mfuko wa afya ya jamii. Isipokuwa kuelewa ni jambo moja na utayari wa kuweza kulipa sasa kuingia kwenye huduma ni kitu kingine. Kwa mfano, tuna kaya ambazo nakuta zinalipwa shilingi 2020, 2030, Anaelewa na kukubaliana na wewe na anakuwa yuko tayari kujiunga na mfuko wa afya ya jamii. Isipokuwa sasa kwa sababu tumezungumza baada ya kaya maskini. Unapozungumza mtu atoe shilingi 2030 kati ya shilingi 2040 aliyotokea au shilingi 2020 inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kinachofanyika tuna tuna tuna, tuna option mbili. Mmoja, tunaunganisha kaya hii na muhudumu wa afya wa kijiji usika ambapo ile kaya itakuwa ikichangia kidogo kidogo kwa mfano naweza katoa shilingi 10000 leo alafu nasubiri mgao mwingine tena itoa shilingi 10000 mpaka mgao mwingine tena itoa shilingi 10000 ili kuweza kumaliza lakini pili ikiwa ngumu kwake tunawashauri hiyo shilingi 2020 au 30 aliyopokea yeye kuitoa moja kwa moja inakuwa ngumu kwa sababu tayari ana mahitaji mengine na mshauri aitumie pia kama mtaji katika kufungua biashara ndogo ndogo ambazo mwisho wa siku faida atakayoipata iende moja kwa moja katika kulipia huduma za mfuko wa afya ya jamii kwa mfano unamwambia mtu atafute kuku anaweza kupata pale kuku wanne watetea anapokuwa na mradi wake wa kuku baada ya miezi miwili mitatu ukimfuata sasa tena kuchangia atachangia sio kutoka moja kwa moja kwenye kiasi cha fedha alichokipata kutoka kwenye mfuko wa tasa isipokuwa fedha ile itakuwa imetoka kwenye ule mradi ambao amekuwa na uendesha. Aidha kamati ya viongozi wa dini mbalimbali ilifanya mazungumzo na mganga mkuu katika hospitali ya mtakatifu Elizabeth jijini Arusha ambaye ameeleza madhara wagonjwa wanayoyapata hasa wale ambao hawajiunga na bima ya afya. Hospitali hii inamilikiwa na jimbo kuu Katoliki la Arusha. Kwa sasa tunafanya kazi katika ubia na serikali tukihudumia kama hospitali ya jiji la Arusha. Tunahudumia wagonjwa mbalimbali wenye matatizo mbalimbali. Kwa wastani kwa mwaka tunahudumia wagonjwa zaidi ya laki moja na elfu tano. Inayojumuisha laki moja wagonjwa wa nje na elfu tano wagonjwa wa kulazwa. Tunahudumia pia wagonjwa wenye mifuko ya bima ya afya mbalimbali hususani bima ya afya ya taifa ambayo ni NHIF pamoja na mifuko mingine ya bima. Kipindi cha nyuma tulifanya pilot ya ICHF lakini kwa sasa utaratibu bado unaandaliwa na mkoa ili kuona ni kwa jinsi gani jiji la Arusha tunaweza pia tukajiunga katika kuhudumia wagonjwa wetu kwa mfuko wa ICHF. 
tuna pia makundi ya watu ambao hawawezi kujihudumia. Mathalan kwa kipindi cha kuanzia mwezi wa nne mpaka leo ninavyoongea tumehudumia zaidi ya watu 16 ambao hawajiwezi kabisa. Na hawa huwa tunawatambua kwa kupitia ofisi yetu ya ustawi wa jamii pale ambapo wagonjwa wanakuja kupata huduma au wanakuwa wamerazwa tuna tafuta namna ya kujiridhisha kabisa kwamba hawa ugonjwa hawawezi kujilipia. Kwa kiasi ambacho naweza nikasema tumekisamea mpaka sasa hivi utaona ni watu 16 lakini tumewasamea wastani wa shilingi milioni tano na laki nane. Huu ni mzigo kwa hospitali ukiangalia kwamba hiki ni kipindi cha miezi sita tu. Ombi letu ni nini? Tungefurahi kama kila mwananchi angekuwa na bima ya afya lakini uhamasishaji unahitajika katika pande mbili. Kwanza niombe serikali iongeze msisitizo katika kuhakikisha kwamba wananchi wote kila kaya inakuwa na bima ya afya ambayo itamsaidia katika matibabu. Wito wangu mwingine ni kwa viongozi wote wa dini, wa Kiislamu na wa Kikristo. Kutumia mikutano yao yote, vipindi vyao vyote wanavyovifanya katika kuhamasisha wananchi waweze kuwa na bima ya afya. Pia mganga mkuu katika hospitali ya Dareda na mganga mkuu katika hospitali ya Haidom. Wao pia walielezea faida za kujiunga na bima ya afya na pia walielezea changamoto wanazokumbana nazo katika kutoa bima ya afya hasa kwa wananchi masikini. Uh, hospitali yetu inatoa huduma za, uh, za afya kwa wateja wa bima lakini pia kwa wateja ambao wanalipa kwa mfumo wa cash na au fedha taslim. Um, katika utoaji wa huduma hizi za afya, changamoto kubwa ni uwezo wa wananchi wengi kulipia hizi huduma pale wanapokuwa na changamoto ya afya. Na huduma za bima zimekuwa ni moja ya huene kubwa sana kwa wananchi walio wengi, walio katika sekta rasmi na walio ajiriwa katika sekta isiyo rasmi. Uh, tuna mi, eh, mifuko ya bima ambayo inahudumia uh, inahudumiwa katika taasisi yetu. Tuna mfuko wa, bima, wa taifa wa bima ya afya NHIF lakini pia tuna mfuko huu wa bima ya afya ya jamii uh, ICHF kwa maana ya uh, mfuko wa bima ya afya ya jamii ulioboreshwa. Lakini pia tuna mifuko ya bima ya afya ya binafsi uh, mifuko binafsi ambayo pia wateja wao wanahudumia katika taasisi yetu. Uh, mfumo eh, mfuko ambao umekuwa na eh, msaada kwa wananchi walio wengi ni huu mfuko wa bima ya afya wa jamii kwa maana ya ICHF na hasa kwa kuwa mchango wake ni kidogo na wananchi wengi wanaweza kumudu na hospitali yetu ya Kiluteri ya Haido imekuwa ni miongoni mwa hospitali eh, kadhaa zilizojiunga mwanzoni ambazo zinatoa huduma hizi kwa wananchi wanaotuzunguka na umekuwa na fu kubwa sana kwa wananchi wenye kipato cha chini hasa walio katika maeneo ya vijijini lakini pia na mijini. Uh, faida kubwa ni kwamba wameweza kupata huduma kwa wakati pale wanapozihitaji lakini pia kuweza kuhudumiwa kwa wakati. Uh, pale ambako wanakuwa hawana uwezo wa kifedha na wanahitaji huduma hizo. E, pamoja na faida hizi ambazo zimeweza kuwasaidia wananchi wengi kupata huduma za afya katika uh, vituo vyetu vya afya. Uh, pia uh, kuna changamoto zake. Moja ni kwamba kwa kuwa mfuko huu unachangiwa na wananchi walio na kipato cha chini na wanachangia kiasi kidogo cha 1030 uwezo wa ku linganisha gharama za huduma wanazopokea na gharama zinazolipiwa ulinganifu na kwa mdogo kwa maana gharama za huduma zinakuwa ni kubwa kuliko gharama zinazolipwa hasa kwa kulinganisha huduma walizopokea na hivyo inafanya utoaji wa huduma kuwa changamoto uh, katika taasisi zetu siku hizi tumekuwa na mfumo wa bima unaoitwa eh, mfuko wa afya jamii kwa ajili wananchi wa kawaida uh, katika kipindi kilichopita cha miaka minne hivi tumekuwa tukitoa huduma hizi kwa wananchi. Uh, mfuko wa afya jamii ambayo kwa ujumla tumeona ikiwasaidia sana wananchi hasa watoto na wajawazito 
tunaona kwamba wanapata matibabu kikamilifu wanapona uh, kupitia mfumo huu wa bima ya afya ya jamii mfuko wa bima ya afya ya jamii wanapata matibabu kikamilifu na wanapona uh, baada ya serikali kubadilisha mfumo sasa tunaendelea na majadiliano na mkoa kwa vile sasa hivi e, mfuko wa afya ya jamii umewekwa tena kwa utaratibu mpya wa serikali ofisi ya katibu tawala wa mkoa kwa hiyo tunaendelea nayo na majadili, majadiliano ya sisi kujiunga na mfuko wa afya ya jamii kwa taratibu ya sasa iliyopo lakini bado kuna baadhi ya changamoto ambazo tunaziona lazima tuziangalie kwa pamoja ili wananchi wapate huduma zinazokusudiwa kwa ujumla ni jambo linalotia moyo kwamba wananchi wa kawaida wananchi maskini wanaweza kuhudumiwa kwa kupitia mfuko wa afya ya jamii hili linawasaidia sana kwani wanapojiunga mapema uh, inawasaidia wakati labda watoto wanaugua katika familia au baba au mama au mtu mwingine yeyote ambaye yuko chini ya mfumo huo anapata huduma haraka kuliko kipindi cha miaka ya nyuma mtu akiugua anakaa muda mrefu hospitalini kwa sababu hana hela analetwa akiwa katika hali mbaya zaidi kipindi cha miaka ya karibuni wananchi wengi wenye bima hizo za jamii wanakuja mapema hospitalini wakitegemea kupata huduma na wanafanikiwa kupata huduma mapema ni jambo linalosaidia sana wananchi wa kawaida wakulima wafugaji wafanyabiashara wa, wadogo naye mkuu wa kitengo cha bima ya afya katika hospitali ya Dareda alizungumza machache kuhusu upatikanaji wa bima ya afya kwa wagonjwa. Kwa sasa hivi tuna bima ya afya ambayo ni mradi muhimu sana katika kutoa huduma za uh, afya kwa jamii. Uh, kama hospitali Teule kwa Babati vijijini tunafuata sera ya afya ambayo imetolewa na Wizara ya Afya. Na kwenye hiyo sera kuna makundi maalum ambayo yanatakiwa wape huduma bure. Watoto chini ya miaka mitano, kina mama wajawazito na wazee zaidi ya miaka stini. Kwa kutumia bima ya afya, hasa hii bima ya jamii ya ICHF itasaidia sana kupunguza mzigo ambao tunaubeba katika kutoa huduma kwa haya makundi maalum. Tuna changamoto katika uh, hii bima ambayo tunayo saivi ya ICHF. Moja ni kwamba ni jamii ndogo sana au ni idadi kidogo sana ya watu wanaojiunga na bima ya afya. Na hii inapelekea kwamba wale wanaojiunga wanabeba mzigo mzito sana katika kupata hii huduma ya afya. Tungewa shauri watu wengi wajiunge kwenye bima ya afya ili tuweze kupunguza uh, huu mzigo wa gharama katika kutoa huduma hasa kwenye haya makundi maalum. Idadi tuna bima ambazo ziko active hapa hospitalini kwetu ziko mbili ni NHF pamoja na ICHF. IHS, NHF tuna wagonjwa takriban 2000 mpaka 2000 na 50 kwa inavari kwa mwezi na ICHF tuna wagonjwa 1000 200 mpaka 1000 na 300 hivi kila mwezi. Uh, bima ina ICHF inakubalika lakini changamoto ni kubwa ni ICHF. Changamoto ina, 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 ina pande zote mbili kwa upande wa taasisi na upande wa wateja. Upande wa taasisi changamoto kubwa ni kwamba hela tunayopewa kwa mara nyingi tunaoona matumizi ni makubwa kuliko hela tunayopewa. Na upande wa wateja Changamoto kubwa ambayo tunaona ni kwamba wateja hawana information kubwa kwamba hii bima inakava nini kwamba wao wanatakiwa wapate nini hasa kwenye hii bima kwa hiyo kwa changamoto kubwa ni elimu kwa ujumla tukisema bima ina faida kubwa kwa ujumla bima aina zote ina faida kubwa kwa wagonjwa kwamba inakupa uhakika wa kupata afya kwa kwa mgonjwa wakati wowote kwa hiyo anakuwa na uhakika wa kupata afya in general mimi nafikiri hiyo ni, ni, ni faida kubwa sisemi kwa mama au kwa mtoto lakini kwa kila moja moja ambaye ana bima haijalishi ni bima ipi ina, ina faida kubwa pia wapo wagonjwa katika hospitali ya Dareda na Haidom ambao walizungumza na kamati ya viongozi wa dini mbalimbali kuhusu upatikanaji wa bima ya afya wakisema wengine wanashindwa kupata matibabu katika hospitali zenye utaalamu wa juu hasa katika magonjwa ya moyo na magonjwa mengine makubwa. Kabla sikuwa na bima kweli nilikuwa napata mateso kidogo kwa sababu nilikuwa naugua kichwa ghafla au na matatizo madogo hapa na pale. Unakimbia dukani kutafuta dawa ambayo haujapimwa na daktari unasema naumwa kichwa nipe dawa fulani. 
Kwa una pewe dawa inakutaka ikusaidie labda unakuwa umemeza tu haija kusaidia. Kwa hiyo ni changamoto nakutana nayo. Tokea nimepata bima kwa hiyo nikija nikaelezea tatizo ni hivi basi napimwa napata dawa napona. Mm. Nashukuru kwa sababu huduma napata vizuri kwa sababu tokea nimeanza na bima sijai kosa tiba yote nikaeleza dawa ito sijakosa sikwambia kama naenda kanunue dawa dukani. Kwa hiyo mimi dawa zote nikitoa tu maelezo na umwa simu fulani basi nikipewa dawa napata dawa basi tunashukuru na ina nisaidie. Wala sijaambiwa hayo dawa hapa mna. Kwa kweli huduma ya afya ninaipata isipokuwa changamoto ni pale wakati wa kutoka ndio ninakuwa hela sina hela ya kutoka. Huna hela kwa maana ya kulipia kulipia na ni hospitali. Hmm. Na ni kwa sababu vile vile huna bima ya afya. Sina bima ya afya pia. Hmm. Hmm. Um, kwa ujumla unakumbana na matatizo gani? Uh, uh, pale tunafahamu kwamba huna bima ya afya lakini wewe kama mgonjwa uko hapo hospitali kwa ujumla unakumbana una na matatizo gani hasa unapokuwa huna bima afya kwa ujumla ninapokuwa mgonjwa hapa hospitalini ninakumbana na hali ambayo ni si nzuri kwa habari ya chakula mm -hmm. na mambo mengine ambayo yanayotakiwa kwa binadamu viongozi wa dini mbalimbali wanaoikumbusha serikali wananchi na waamini wao kwamba mwaka 1961 Tanzania ilipopata uhuru wakati huo mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitaka Tanzania kupigana na maadui watatu ujinga maradhi na umasikini viongozi wa dini wameona juhudi za serikali katika kupambana na adui mjinga na ndio maana hadi sasa sera ya serikali ya wamia tano ni elimu bure hivyo wametaka serikali pia kupigana na huyu adui maradhi na kuweka kama kipaumbele cha serikali ili taifa liweze kupata watu wenye afya wanaweza kufanya kazi na kuzalisha ili Tanzania ili waweze kujenga Tanzania viwanda tunaweza kujiuliza swali viongozi wa dini wanasemaje kuhusu hifadhi ya jamii katika afya Tanzania wakiongozwa na maneno matakatifu kutoka katika vitabu vitakatifu Biblia takatifu inasema nimekuja ili watu wapate uzima uzima ulio kamili Yohana kumi mstari wa kumi. na nikiugua yeye huniponya Qurani surati ya shura 80 Hivyo viongozi wa dini mbalimbali wanahisi serikali kutambua kuwa afya ni uwekezaji kwa watu wake hivyo isichukuliwe kama gharama Serikali ilipie bima ya afya kwa kiasi kikubwa hasa katika kaya masikini zisizo na uwezo wa kujiunga na bima ya afya. Serikali ishirikiane na wadau wengine kama viongozi wa dini katika kuhimiza wananchi kujiunga na bima ya afya. Serikali iweke kodi maalum ili kutumika kugharamia bima ya afya. Serikali ipunguze gharama za uendeshaji wa mfuko ili kuongeza malipo kwa watu wa huduma. Serikali iongeze ufanisi katika utoaji wa huduma za afya kutoka asilimia 20 mpaka asilimia 40 kwa kuondoa changamoto mbalimbali. Serikali iongeze ufanisi katika utoaji wa bajeti ya afya kwa kuzingatia bajeti iliyoidhinishwa. Serikali ilinde na kuboresha ushirikiano na sekta binafsi katika afya hasa ufikiwaji wa huduma za afya katika maeneo yote nchini. Serikali iboreshe kitita cha huduma kiwiane na malipo ili kuondoa changamoto katika utoaji wa huduma. Kwa 